Sa last video ko guys, tinuro ko doon kung ano yung CPM. So, kung interesado ka din na malaman kung ano ang CPM, click mo lang tong ba? Click mo lang tong cards na magpapop up dyan, and it will link you to the video of my CPM tutorial. And also, ilalagay ko rin yan sa description yung link para mapanood nyo din. Okay? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Ayer Legaspi and muli meron na naman tayong bagong tutorial. And uh, this tutorial is about CTR or click-through rate. Okay? So sa mga susunod na minutes guys, I'm going to show you ang um, aking YouTube studio and also ang aking Google AdSense. So, in this video, I'm going to explain to you kung ano ang pinagkaiba ng CTR sa, sa YouTube and ang CTR sa ating AdSense. Okay? So, ito sa inyo kung paano natin makikita ang ating CTR sa YouTube studio natin and sa ating AdSense. And so, guys, CTR. Ano nga ba ang CTR? Okay? CTR or click-through rate. So, according sa aking research, nag-research talaga ako, guys. CTR is the relationship between impressions and clicks. So, impressions, number of times na pinakita or sinadjust ni YouTube yung ating mga videos, that's impression. And clicks. Clicks, number of times na kinlik ang ating mga videos or nakita yung ating thumbnail, nagustuhan ng ating title, at kinlik, that's click. Gano'n nga baka importante itong CTR na to sa atin. And guys, magkaiba ang CTR sa YouTube Studio and magkaiba ang CTR sa ating AdSense. Okay, so the higher CTR sa ating studio, meaning ganda ang impression ng ating channel. Okay? Pero kung mataas ang CTR ng ating AdSense, hindi siya maganda guys. Hindi magandang indicator, right? Pero bagong lahat guys, mabawa ko pa lang sa aking YouTube channel. Please like, share, and subscribe. And also, hit that bell notification para naman like yung updated sa aking mga bagong uploads. Okay? So without further ado guys, tala na sa aking vlog to. Okay guys, welcome sa aking YouTube Creator Studio. Okay? So, uh, pasensya na sa aking webcam kasi ito yung camera ng aking laptop mismo. Hindi gumana yung aking external camera. That's why medyo malabo. Ay, hindi lang medyo. Super labo. <laughs> super labo and super pixelated. Okay. So, pasensya na po. So, ayan. Uh, okay. So, punta na tayo. Kita ko sa inyo yung aking YouTube analytics. Alright. So, ayan. YouTube creator. So, punta ka sa uh, YouTube studio and click analytics. Ito. Itong analytics and then click reach and mapupunta tayo sa ganitong interface. Okay. So, pakita ko sa inyo kung explain ko sa inyo briefly yung mga itong mga kung ano ba yung impressions, CTR, blah, 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 impressions, click through rate. Okay. So, ito, naka-lifetime ako ngayon. Start ako mag-YouTube is 2018 pa. So, itong YouTube ko nung 2018 pa to. Nag-active ako, nag-start ako maging active last 2020, September 13 lang. And, ayan na nga. So, yeah. From September 2020 hanggang ngayon, um, meron na akong 226,000 impressions and 5.8% impressions click-through rate. Okay? And, la less 50,000 na views. Alright? So, Explain muna natin yung impressions. Ano nga ba yung impressions? Sabi dito, impressions are how many times your video thumbnails were shown to viewers. Includes only impressions on YouTube, not on external sites or apps. So, impressions, yun yung pagpapakita ng, iyong, ng ating mga thumbnails. So, yun ang impressions. So, bawa si, si may nag-search, nag-type sa search bar ng mga how-to or ng mga video titles, ng mga tags, ng mga keywords. So, si YouTube, magsasuggest siya sa mga naghahanap, sa mga nagsusearch. Okay, so kung maganda yung pagkakaayos ng tags mo sa iyong mga video, so, maaaring ma-recommend ni YouTube yung video mo. Okay, so yun yung impression. So, yung interface. So, pakita ko sa inyo example ng impressions. So, ako dun. Ito. For example, punta ako sa YouTube. So, kunyari, ako yung nag-search, okay? So, ayan. So, let's say, how to uh, live stream. Okay, ayan. So, ayan. 
So, ito, yung naglab lumabas sa search. Yan yung impressions. Okay. So, impressions, guys, dapat buo. Kita mo yung thumbnail. Ayan. So, bawa, kung kalahati lang ito, itong nasa taas, yan, hindi yan good impression. Hindi yan counted. So, dapat buo. Alright. So, yan yung impressions. Okay. Balik tayo sa analytics ko. So, yun yung impressions, guys. Remember that. So, ako, so according sa aking analytics, 226,000 times na na-suggest or pinakita ni YouTube yung aking mga video sa mga nagsusearch. Yan yung ibig sabihin niyan. Okay, so next is impressions click-through rate. So impressions click-through rate, ano to? So views per impressions shown. This measure measures how often viewers watch a video after seeing an impression. Wondering whether your impressions click-through rate is high or low? Okay, so ito naman, Di, syempre, pinakita ni YouTube. Sinadjust ni YouTube yung iyong video. So, impressions, click-through rate, ito yung percentage na natuwa si viewer. Natuwa sa iyong thumbnail. Kinlik niya. Yun yung CTR. Okay. So, pakita ko ulit sa inyong example. Punta ulit tayo. So, let's say, hinanap ko, may naghanap ng aking YouTube channel. Tinip sa search bar. And, ayun, lumabas. Ganun na ang suggested si YouTube. Ayan, impressions. And let's say, uh, may topic akong hinahanap. So, let's say, uh, paano nga ba ako magta-transfer ng playlist? So, ayan, eto. Nakita yung thumbnail, nagustuhan yung title, and, yeah, kinlik. Pagka-click, yun yung CTR. Okay? So, yun yun yung explanation ng impressions and ng impressions click through rate. Paano nga ba nakokompute yung 5.8% na yan. Okay? So, CTR, CTR is number of clicks. So, yun yung number ng ilan, ilang beses na kinlik yung ating video divided by number of exposures. So, yun yung CTR. So, yung percentage, CTR, number of clicks times 100 over number of impressions. So, let's say, um, Si YouTube, pinakita yung inyong video sa 100 na tao. So, 100 impressions yon. Okay? So, sa out of 100, merong 5 na nag-click. So, 5 divided by 100.005 or 5%. So, yun yung impressions click-through rate natin. So, baba tayo dito, guys. Baba tayo. So, kung makikita natin dito, merong dito sa kanan, Meron parang funnel. Okay? So, funnel, parang imbudo. Okay, inverted na triangle. So, ayan, impressions. So, 216,000 na ipinakita ni YouTube yung aking mga video sa mga nagahanap. And then, sa baba, merong 12,000 na nag-click sa aking mga video. Okay? So, out of 12,000, merong 1.5 na nanood. Kasi iba yun. Iba yung guys na nag-click at nanood. Magkaiba yun. Okay. Simplihan natin. Impressions. Impressions. Pinakita. And then click-through rate. Impressions click-through rate. Kinlik. Okay. And watch time. Pinanood. Kasi merong kinlik pero hindi naman pinanood. Okay. So, yan. Naging out of 216,000 na naipinakita. 16,000 times na inexpose ni YouTube ang aking video, merong 12.3 na nag-click at out of 12.3, merong 1.5 na nanood. Okay? Ayan. So, punta tayo sa one month. So, this is lifetime. Ano? One month. So, pakita natin yung last 28 days ko. So, ito. So, 37,000 na in, uh, in expose ni YouTube yung aking mga videos and then out of 37,000 merong nag-click na 2,000 and out of 2,000 merong 82 watch hour okay from impressions so ganun niya sinasala kasi magkaiba yung nag-click lang pero hindi naman nanood or nagkamali ng click ganyan or iba rin yung nag-click at nanood so talagang uh, helpful yung videos mo sa kanya. Okay? So, sa mga next videos ko, guys, hihimayin natin yung impressions, hihimayin natin yung click-through rate, views, impressions, and yung watch hour. Hihimayin natin. Okay, so next is, punta naman tayo sa aking AdSense. 
So by the way guys, ang CTR ng YouTube Studio is iba sa CTR ng AdSense. Okay? So CTR ng YouTube Studio, ibig sabihin, so pag mataas yung iyong CTR, ibig sabihin to, maraming na impress or maraming nag-click sa iyong mga videos. Okay, so ibig sabihin maganda yung iyong thumbnail, maganda yung pagkakaayos mo ng title, maganda yung pagkakalagay mo ng mga tags. Okay, so mas mataas yung iyong CTR, mas maganda yung impression ng iyong channel. Okay, so next na tayo sa CTR ng Google AdSense. So yeah, punta ka sa uh, Google AdSense account mo and then click reports. Click reports. And punta tayo sa go to old reports or beta version. Click mo tong go to old reports. Okay. So last 7 days. Ayan. Ayan. So paano natin malaman yung CTR? Click clicks. Click clicks and yan. So I have a medyo mataas ang aking CTR ngayong week na to, last 7 days. To 14.85. That's really a high CTR and hindi magandang impression yan. Kasi ito, yung AdSense, yung pakiklik na sa ads. Kung sa YouTube Studio, guys, pagkiklik na sa videos, this time sa AdSense, yung pagkiklik na ng ads. Okay? So, mataas ang CTR ko. Ibig sabihin, konti lang yung nanunood sa videos ko, pero marami nagkiklik sa ads. So, parang there is something wrong, right? Okay. So, punta tayo sa aking lifetime. Sa all time ko, I have 9.23%. And sa 30 days, last month, April, 9.67. Okay. Pero syempre, guys, nag iba. Nag iba, iba yan. Syempre, iba, iba yung percentage natin kasi depende sa niche. Pag mataas ang CTR, guys, ng AdSense natin, it's actually not good. Sabi nga, ang healthy um, CTR sa ating AdSense is about up to 10% lang. So, pag mas mataas sa 10%, subject for either may mga invalid clicks tayo dyan or merong mga bot kasi misa may mga parang boosting ganun mga bot na nag nagkiklik din sa mga ads and yun yung nagiging cost ng pagtaas ng CTR natin so mga hindi naman pinapanood yung video mo pero nagkiklik ng ads so yun yung um, yun yung parang pinakamadaling explanation ko so Sabi nga, ang healthy um, CTR is up to 10% lang. More than that, subject for demonetization na tayo or subject for matatanggalan na tayo ng ads. Okay? So, yun, yun, yun yung pinakaayaw natin mangyari kasi revenue is one of the reasons bakit tayo nagpo-focus sa YouTube, di ba? Para kumita naman tayo habang ginagawa natin yung passion natin. So, yeah. Kailangan nating malaman or maintindihan ang CDR na ito. That's it. Thank you guys for watching and magandang buhay sa atin lahat. See you on my next vlog. Bye!